এর আগের পর্বে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে লুপে টাইপ দেখলাম আমরা সো আমরা আজকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ফর লুপ আসলে কিভাবে কাজ করে এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা দেখব সো আমরা এটাকে ক্লিয়ার করে ফেলি ইভেন আমি হচ্ছে ট্রাই করব যে সিম্পল ডিভাগিং বলে যে জিনিসটা আছে ওই ডিভাগিং এর মাধ্যমে হচ্ছে ফর লুপকে বোঝানোর জন্য আমরা অনেক সময় রেজাল্ট দেখি বাট রেজাল্টটা আসলে কিভাবে জাভা স্কিপ কাউন্ট করতেছে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা অনেক সময় বুঝি না সো এই জিনিসটা যদি আমাদের ব্রেনের মধ্যে থাকে যে রেজাল্ট আসলে কিভাবে কাউন্ট হচ্ছে তখন কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের প্রোগ্রামিংটা অনেক স্মুথ হবে এবং ওই জিনিসটা হচ্ছে অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের মাথায় থাকবে সো ডিভাগিং এর বিষয়ে কিন্তু আমাদের একটু নলেজ নেওয়া দরকার যদিও ডিভাগিংটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের জিনিস বাট প্রাইমারি লেভেল থেকে আমাদের হচ্ছে একটু এটার প্রতি হচ্ছে এটা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করা দরকার এটা হচ্ছে মেইন কথা তো আমরা এর আগের বিষয়ে দেখলাম যে লুপের টাইপ সো চলেন লুপ লেখার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তিনটে জিনিস আমাদেরকে সিম্পল নিতে হবে প্রথম যেটা আমরা যদি ফর লুপ চালাতে চাই তাহলে আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে ফর এ কথাটা আমাদেরকে লিখে ফেলতে হবে যেটা আমরা ইফ এর ক্ষেত্রে কি করতাম ইফ লিখতাম একটা হচ্ছে প্যারেন্থিসিস দিতাম এর হচ্ছে আমরা একটা কার্লি ব্র্যাকেট দিতাম সো সেম একই জিনিস বাট শুধুমাত্র ফর এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে হচ্ছে ফর লুপের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে ফর সো এই কথাটা কিন্তু আমাদেরকে লিখে দিতে হবে এখন আসেন আমরা হচ্ছে একটু এখানে হচ্ছে কিছু হচ্ছে একটু এক্সপ্লেন করার ট্রাই করি যে এই যে ফর যে আমরা লিখলাম এরপরে যে আমরা একটা ফার্স্ট ব্যাকেট দিলাম এই ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে আসলে কি কি থাকে এই জিনিসগুলো যদি আমরা কোর কনসেপ্ট গুলা যদি বুঝতে পারি হচ্ছে আমরা হচ্ছে মোটামুটি কাজটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো যেহেতু আমরা বলছি যে এই আমাদের লুপিং এর বিষয়টা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় বা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সো ফরের মধ্যে প্রথম যে বিষয়টা থাকে প্রথম একদম যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে কমেন্ট আকারে যদি বিষয়টাকে যদি লিখি আমরা আপনি হচ্ছে এটাকে নোট করে নিতে পারেন সো নোট করাটা সবসময় একটা বেস্ট ওয়ার্ক সো প্রথম যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে একটা ইনিশিয়ালাইজার থাকে আমরা যদি এখানে লেখি আই টিআই এ এল আই জেড ই আর ইনিশিয়ালাইজার ইনিশিয়ালাইজার জিনিসটা কি এটা হচ্ছে আমরা একটু পরে দেখব সো আমরা শুধুমাত্র বুঝে থাকি যে প্রথম যেটা থাকে সেটা হচ্ছে একটা ইনিশিয়ালাইজার থাকে যেটার কাজ হচ্ছে যে কোথা থেকে আমার হচ্ছে কাউন্ট করা শুরু হবে আমি যে একটা লুপ করব আমি যে একটা জিনিস করছে বারবার হচ্ছে যে ঘুরাবো বা বারবার রেজাল্টটা দেখব এই জিনিসটা হচ্ছে আমার আসলে কোথা থেকে কাউন্ট হবে কি শূন্য থেকে কাউন্ট হবে না এক থেকে কাউন্ট হবে না দুই থেকে কাউন্ট হবে এই যে কোথা থেকে কাউন্ট হবে প্রথম যে বিষয়টা আমরা দেখব সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়ালাইজার সো চলেন আমরা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজারটা লিখে ফেলি এই ইনিশিয়ালাইজারটা লেখা সিস্টেম হচ্ছে ফার্স্ট ব্যাকেটের ভিতরে আপনাকে একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে বার এটা কমন ভাবে সবাই আই দিয়ে দেয় একটা ভেরিয়েবল কমন ভাবে হচ্ছে আই দিয়ে দেয় কেন এই আইটা দেয় সেটা হচ্ছে তুমি যখন অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাবা তখন হচ্ছে তুমি হচ্ছে বুঝবা কেন হচ্ছে এখানে আইটা ইউজ করে আপাতত তুমি আই এ নাও পরবর্তীতে তুমি হচ্ছে এটাকে যে কোনো ভাবে চেঞ্জ করতে পারবা সো আমরা হচ্ছে আমরা কি করি আমরা বাহিরে যখন কি করি এভাবে একটা ভেরিয়েবলের জন্য আমরা কি করি একটা ভার নি অথবা আমরা লেট নি সো একই জিনিস আমরা এভাবে একটা ভার লেখি এরপর মনে করো এক্স এরপর হচ্ছে ইকুয়াল তারপর মনে করো আমরা এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এইরকম মনে করো যে আমরা কোনো কিছু একটা দিতে থাকি সো এই সেম এরকম একটা ভেরিয়েবল হচ্ছে তুমি এখানে লিখে ফেলবা সো এটার জন্য তুমি হচ্ছে কমন লিখে ফেলবা ভার এরপর একটা আই দিবা আই দেওয়ার পরে ওই ভেরিয়েবল যেভাবে লেখো সাপোজ তুমি দিয়ে দিলে হচ্ছে শূন্য সো তার মানে তুমি হচ্ছে একটা ইনিশিয়ালাইজার করলা এবং হচ্ছে স্টেটমেন্টটা অবশ্যই তোমাকে সেমি কোলন দিয়ে কিন্তু শেষ করতে হবে আরেকটা বিষয় যেটা জাভা স্ক্রিপ্টে কিন্তু স্টেটমেন্ট এভাবে হচ্ছে স্টেটমেন্ট মানে সেমি কোলন দিয়ে শেষ করাটা কিন্তু এটা ম্যান্ডাটরি না বাট যখন তুমি নির্দিষ্ট একটা লাইনের মধ্যে মাল্টিপল হচ্ছে তুমি হচ্ছে ভ্যালু কাউন্ট করতে চাইবা তখন কিন্তু তোমাকে সেমি কোলন দিয়ে স্টেটমেন্ট শেষ করতে হবে এটা মাথায় রাখিও আর সিঙ্গেল ভ্যালুর ক্ষেত্রে তুমি সেমি কোলন না দিলেও কোনো প্রবলেম নাই তবে সেমি কোলন দেওয়াটা অনেকটা স্ট্যান্ডার্ড একটা জিনিস যে তুমি বুঝাইলা যে তোমার হচ্ছে স্টেটমেন্টটা এখানে শেষ হইল এটা তুমি মাথায় রাখিও 
তো এই যে জিনিসটা তুমি করলা একটা ভার নিলা এবং তুমি দিলা হচ্ছে আই ইকুয়াল টু জিরো তার মানে তুমি হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ করলা মানে হচ্ছে তোমার এই আইটা এই তোমার হচ্ছে কাউন্ট করবে শূন্য থেকে হচ্ছে শুরু হবে সো তুমি ইনিশিয়ালাইজ করে ফেললা এরপরে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাকে একটা কন্ডিশন দিতে হবে সো লিখে ফেলো কন্ডিশন তার মানে তুমি একটা কন্ডিশন দিবা এ কন্ডিশন মানে হলো তুমি কতক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে তুমি হচ্ছে এই কাউন্টিংটা চালাইতে চাচ্ছ তুমি কি সারা জীবন চালাইতে চাচ্ছ না সকাল থেকে শুরু করে দুপুর এগারোটা পর্যন্ত চালাইতে চাচ্ছ না বিকাল চারটা পর্যন্ত চালাইতে চাচ্ছ না চব্বিশ ঘন্টা চালাইতে চাচ্ছ এই জিনিসটা হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে কাউন্ট করতে হবে তো তুমি দেখবা আমরা অনেক সময় যখন মোবাইল ইউজ করি আমাদের কিন্তু একই সিমে দেখবা একই রকম মেসেজ কিন্তু আমাদের সবার কাছে আসে কিন্তু একই সময় কিন্তু আসে না যে মেসেজটা দেখবে আমার কাছে হচ্ছে দুপুর এগারোটা আসছে তোমার কাছে হয়তো সেটা বারোটা বাজে আসবে এরকম কিন্তু একই জিনিস কিন্তু বার 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 কিন্তু আসে সো এই যে জিনিসটা আসে এটা কিন্তু ওরা কিন্তু একটা লুফের মধ্যে সেট করে দিছে যে কারণে দেখা গেছে তোমার হচ্ছে তোমার হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে ওই একজন পর 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 তারপরে একজনের পর একজন একজনের পর একজন হচ্ছে মানে স্টেপ বাই স্টেপ হচ্ছে তোমার ওই নাম্বার অনুযায়ী তাদের কাছে হচ্ছে মেসেজ গুলা পৌঁছাই যায় ওখানে কিন্তু তুমি হাতে ধরে ধরে একজন একজন করে এত লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের কাছে একে মেসেজ পৌঁছানো সম্ভব না যেই রকম একটা ঘটনা আমার সাথে ঘটছিল কিছুদিন আগে আমাকে রাতে তিনটা বাজে হচ্ছে একটা মেসেজ আসছে আমাকে বলতেছে অপু বিশ্বাস সম্পর্কে যদি জানতে চান তাহলে হচ্ছে এত এত নাম্বারে ডায়াল করেন আমি চিন্তা করলাম এই রাতে তিনটা বাজে এরকম মেসেজ আমার কাছে আসলো যে অফু বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চাই এখন ওই বোকা প্রোগ্রাম নিয়ে তো আর জানে না এখন রাত্রে তিনটা বাজে কারণ আমি বুঝলাম যে এটাকে একটা লুফের মধ্যে ফালাই দেওয়া হয়েছে এই মেসেজটা এটা ঘুরতে 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 আমার কাছে রাতে তিনটা বাজে চলে আসছে সো তোমার সাথেও এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেও যাইতে পারে এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই যেহেতু তুমি প্রোগ্রামার তুমি ধরে নিবে যে এটা একটা লুফের মধ্যে মেসেজটাকে তারা ফালাই দিছে ওই মেসেজটা ঘুরতে ঘুরতে আমার কাছে রাতে তিনটা বাজে চলে আসছে কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে এই কন্ডিশনটা কিন্তু আমাদের এখানে দিয়ে দিতে হবে সেই কন্ডিশনটা দেওয়ার তোমার যেটা সিস্টেম তুমি বলে দিতে পারো এই যে তোমার আই এই আইটা জিরো থেকে শুরু হবে এবং এই আই বেসারা হচ্ছে তোমার কাছে চলতে থাকবে তুমি দিয়ে দিলা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই আয়ের মানটা হচ্ছে তোমার মনে করো হান্ড্রেড না হয় বা তুমি একটু ছোট করে নাও যে টেন পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত মানে টেন এর আগ পর্যন্ত এই আইটা জিরো থেকে শুরু হবে ইনিশিয়ালাইজ হবে জিরো থেকে এবং আইটা যাবে হচ্ছে তোমার এই আই তুমি যদি লেস দেন টেন দাও এটার মানে হচ্ছে টেন এর আগ পর্যন্ত টেন এর আগ মানে হচ্ছে নাইন পর্যন্ত সো এই জিনিসটা কিন্তু আমি আগে কিন্তু যখন এই অপারেটর গুলা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন কিন্তু তোমাকে খুব ভালো করে বুঝাইছি এখন যদি তুমি এটা না বুঝাও তাহলে একটা মান সম্মানের প্রশ্ন তোমার আবার ওইখানে গিয়ে এটা দেখা উচিত তো যা হোক আমি ধরে নিলাম তুমি এটা জানো বা বুঝে গেছো আমরা ইনিশিয়ালাইজ করলাম আয়কে বললাম যে ভাই আয় তুমি হচ্ছে জিরো থেকে শুরু হবা এবং তুমি চলবা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মান টেনের আগ পর্যন্ত না হয় তার মানে নাইন পর্যন্ত না হয় বা নয় বার না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি চলতে থাকবা তো দিয়ে দিলা এরপরে তুমি হচ্ছে স্টেটমেন্টটা শেষ করে দাও এরপরে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো এই তো তুমি কাজ করলা ইনিশিয়ালাইজ করলা কন্ডিশন দিলা এখন তোমাকে বলতে হবে যে এই যে জিনিসটা চলবে এটা কি ইনক্রিমেন্ট হবে না এটা ডিক্রিমেন্ট হবে এটা কি বাড়বে আচ্ছা এটা তো ঘুরবে এবং চলবে তার মানে এটা বাড়বে এই আইটা কিন্তু বাড়বে এখন কত করে করে তুমি বাড়াবে কি একবার একবার করে মেসেজ পাঠাবে আমাকে ওই অফু বিশ্বাসের সম্পর্কে জানার জন্য নাকি দুইবার করে পাঠাবা নাকি তিনবার করে পাঠাবা অনেক সময় দেখবে ওই একে মেসেজ তোমার কাছে চোদ্দবার চলে আসে সো টেনশন করার কোনো কারণ নাই কারণ হচ্ছে ওরা লুপের মধ্যে বলে দিছে যে এটা হচ্ছে এতবার করে করে যাবে এক একজন গ্রাহকের কাছে সো এই জিনিসটাই হচ্ছে ওরা করে তো আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে প্রাইমারি লেভেলে যেহেতু আসি আমরা চাচ্ছি হচ্ছে একবার একবার করে হচ্ছে এটা বারক সো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে তোমার হচ্ছে এই ইনক্রিমেন্ট অথবা ডিক্রিমেন্ট সো তুমি যদি এখানে লেখে ফেলো যে ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট আমরা ইনক্রিমেন্টটা পরে বুঝি একটু ইনক্রিমেন্ট মানে হচ্ছে তুমি কমাই ফেলতে চাচ্ছ সো আপাতত ইনক্রিমেন্ট নিয়ে না কথা বলো আমরা হচ্ছে ডিক্রিমেন্ট নিয়ে কথা বলি তারপর আমরা ধরে নিলাম এখানে ইনক্রিমেন্ট লিখে দিলাম ইনক্রিমেন্ট অথবা তোমার মনে করো এটা হবে তোমার ডিক্রিমেন্ট 
এই মনে করো তোমার ডিক্রিমেন্ট সো আমরা এখন যেটা করতে যাচ্ছি ইনক্রিমেন্ট করতে যাচ্ছি মানে বাড়াইতে চাচ্ছি একবার একবার করে তারে তুমি কাকে বাড়াইতে চাচ্ছো এই যে আই কে বাড়াইতে চাচ্ছো সব কাজ করবার কিন্তু তোমার এই আই এর সাথে আই 0 থেকে শুরু হবে এই আই এর মান হচ্ছে 0 সো আই চলবে হচ্ছে 10 এর আগ পর্যন্ত আর আই টা তোমার এক এক করে তুমি বাড়াবা সো এই এক এক করে বাড়ানোর জন্য তুমি যেটা করতে পারো আই ইকুয়াল টু তুমি হচ্ছে এভাবে লিখে দিতে পারো যে মনে করো যে তোমার হচ্ছে আই ইকুয়াল টু I এভাবে দিতে পারো I প্লাস ইকুয়াল 1 মানে হচ্ছে এক এক করে বাড়বে তো এই যে এক এক করে বাড়বে এটাকে এত কঠিন ভাবে না লিখে তুমি সহজে লিখে দিতে পারো যে I প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে I টা আমার এক এক করে বাড়বে মানে I টা প্রথমে থাকবে 0 তারপরে যখন এক বাড়বে তার মানে I হয়ে যাবে 1 এরপর আবার আরেক বাড়বে সে দেখবে যে I টা হয়ে যাবে 2 এরপর 3 4 এভাবে যেতে যেতে যেহেতু তুমি কন্ডিশন দিছো 10 এর আগ পর্যন্ত যাবে সো সে এই 10 এর আগ পর্যন্ত বাড়াবে এরপর দেখবে যে এই কন্ডিশনটা আর মিলতেছে না সে তোমাকে আর রেজাল্ট দেখাবে না সো এই জিনিসটা যদি তুমি না বুঝো ভিডিওটা আরো কয়েকবার বুঝো সো এটা তো তুমি লিখে ফেললা এখন লেখার পরে তোমাকে যেটা করতে হবে এখানে একটা কারলি ব্র্যাকেট দিতে হবে এবং এই কারলি ব্র্যাকেটের মধ্যে তোমাকে বুঝাই দিতে হবে যে আসলে কোন জিনিসটাকে তুমি হচ্ছে বাড়াইতে চাচ্ছো এখন আপাতত सिंपली আমরা ধরে নিলাম আমরা কনসোল ডট লক করতে চাচ্ছি এই যে আইটা আছে কনসোলের পর তো আবার একটা লক দিতে হয় লক করে দাও তুমি হচ্ছে আই কে তার মানে তুমি सिंपली এখন এটা করো আমরা একটু পর হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স দেখব তুমি হচ্ছে কি করতে চাচ্ছো এই যে কনসোল ডট লক সো আই এর রেজাল্টটাই দেখতে চাচ্ছো তো প্রাইমারি অবস্থা আই হবে 0 তারপরে আবার পরের বার আই হবে 1 তারপরে 2 এভাবে যেতে যেতে সে 10 এর আগ পর্যন্ত যাবে সো এবার যদি তুমি সেভ দিয়ে কন্ট্রোল অল্টার এন্ড দাও দেখবা তোমার হচ্ছে এই যে আমি যেটা বলছিলাম দেখো আই টা প্রথমে হচ্ছে তোমার 0 তারপর 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 পর্যন্ত সে গেছে কারণ তুমি এখানে কন্ডিশন দিছো 10 এর আগ পর্যন্ত এ सिंपली ए लॉजिक तो तुम्हें एक तो कॉस्ट करो होले और बुझा ट्राई करो कारण जीवन है तुम्हें कॉस्ट करो अने किसी शिक्षक कोनो काज लागे नहीं बट एट जो दी शिक्ते पारो ताले तुम्हारे किन्तु काज लाग बे सो ए लॉजिक तो जो तुम्हें देख लाजे की बाबे होच्छे शे बाबे बाढ़च्छे एवं शे तीन टे जिनिश খুব দ্রুত চেক করে ফেলতেছে প্রথমবার দেখতেছে যে আই হচ্ছে শূন্য তারপরে আবার কন্ডিশন মিলাইতেছে এরপর এক এক করে বাড়াইতেছে আবার দেখতেছে শূন্য এরপর এক করলো আবার হচ্ছে বাড়াইলো এভাবে সে কন্ডিশন চেক করে তোমাকে আই এর রেজাল্টটাই সে দেখাচ্ছে সো এখন যদি তুমি হচ্ছে একটু অ্যাডভান্সে চলে যাও এবং বুঝা ট্রাই করো যে আসলে এই ঘটনাটা ঘটতেছে কিভাবে আমাদের দেশে প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটায় দেয় কিন্তু কিভাবে ঘটছে এটা প্ল্যানটা হচ্ছে দেখায় না সো এটার জন্য তুমি যেটা করবা যে কিভাবে এই আইটা তোমার 10 পর্যন্ত গেল 10 এর আগ পর্যন্ত গেল আর এক এক করে বাড়লো আর শূন্য থেকে কিভাবে শুরু হলো এই ঘটনাটা তুমি হচ্ছে সচক্ষে প্রমাণ সহ দেখবা একটু পরে তো দেখানোর জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে পাশে দেখো এরকম একটা জিনিস আছে যেটা নাম হচ্ছে রান এটা দেখবা একটা পোকার মতো দেখা যায় তোমার এখানে এটাকে আমরা হচ্ছে আচ্ছা এটাকে আমরা হচ্ছে যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে তুমি একটা ক্লিক করবা তার মানে আমরা এখন ডিবাগিং করে দেখব যে এই ব্যাটা এত বড় ক্ষমতা কোথায় পাইছে যে সে এভাবে বাড়াই দিতেছে আমি তো এত এখন তো আমি কন্ট্রোল অল্টার এন দিলে যে অন্ধের মতো একটা রেজাল্ট দেখতেছি বাট আমি চাইতেছি না এটা হচ্ছে সচক্ষে দেখার জন্য তো ডিবাগিং করার জন্য তুমি হচ্ছে এখানে একটা ক্লিক করে ফেলবা সুন্দর করে এ করার পরে দেখবা এরকম একটা উইন্ডো তোমার এখানে ওপেন হয়ে যাবে আরেকটা জিনিস তোমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে এই তোমাকে হচ্ছে এই যে এই জায়গার মধ্যে মাউস আনলে দেখবে একটা লাল বাতি জ্বলে এই লাল বাতি এটা তুমি হচ্ছে জ্বালাই দিবা এটা করে নিবা তুমি হচ্ছে জাস্ট এই যে এখানে চাইলে তুমি আগেও এই লাল বাতিটা এভাবে জ্বালাই দিতে পারো सपोज এই যে এই জায়গা মাউস এনে এই কনসোল বরাবর একটা এই লাল বাতি তুমি এভাবে জ্বালাই দিলে দেখো এখানে একটা লাল বাতি জ্বলে সো এরপরে তুমি হচ্ছে জাস্ট এই যে এটার মধ্যে ক্লিক করে ফেলো করার পরে তুমি হচ্ছে তুমি চাইলে আগেও করতে পারো পরেও করতে পারো করার পরে দেখো এখানে লেখা হচ্ছে রান সো এখানে দেখবে উইন্ডোটা অনেক বড় সো তুমি হচ্ছে এটাকে যদি এভাবে ছোট করে দাও একটু এই যে ছোট হয়ে গেছে আমরা এখানে রেজাল্ট দেখব আর এই জায়গায় দেখো রানের মধ্যে তুমি স্টার্ট ডিবাগিং লেখা আসে মাউস নিলে তার মানে তুমি ডিবাগ করতেছো তুমি কিন্তু এখন সিরিয়াস একজন ডেভেলপার হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগছো সো এখানে একটা ক্লিক করে ফেলো দেখবে এই যে ডিবাগিং টা একটু রানিং হচ্ছে তুমি একটু ওয়েট করো দেখবে ডিবাগিং এর একটা রেজাল্ট কিন্তু যে এই যে দেখো এরকম কিন্তু চলে আসছে সো আমরা হচ্ছে এটাকে একটু বড় করি আর এই পাশে হচ্ছে আমরা এই টার্মিনালটাকে একটু ছোট করি আ
দেখো তোমার এই পাশে কিন্তু বলতেছে আয়ের মান কত জিরো এখন তুমি এটাকে দেখতে চাচ্ছ যে এটা আসলে কাজ করে কিভাবে সো এটার জন্য তুমি হচ্ছে এই জায়গাটায় চলে আসো এই যে স্টেপ ওভার সো স্টেপ ওভার তুমি খেয়াল করো আয়ের মান কত জিরো এই যে আয়ের মান কিন্তু জিরো থেকে শুরু হয়েছে এবার তুমি জাস্ট এই যে এখানে একটা ক্লিক করো দেখো সে কি করছে যে তোমার কন্ডিশনের মধ্যে গেল গিয়ে হচ্ছে আয়ের মান তো জিরো আছে সে কিন্তু এখন চেক করতেছে যে আয়ের মান কি আর বাড়ানো যাবে কিনা তুমি কি এরকম বাড়ানোর মতো কোনো কন্ডিশন দিস কিনা তো সে দেখলো হ্যাঁ আয়ের মান তো বাড়ানো যাবে দেখো এই যে এখানে যদি মাউস নাও দেখো এই যে আয়ের মান জিরো আর এখানে দেখো এই যে টেন আর এখানে দেখো এই যে তুমি এখনো জিরোতে আছে এখনো কিন্তু বাড়ে নেই সো সে চেক করতেছে যে আয়ের মান বাড়ানো যাবে কিনা সে দেখলো যে হ্যাঁ আয়ের মান তো বাড়ানো যাবে যে সে তো একটা কন্ডিশন দিয়ে দিছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত নয়ের আগ পর্যন্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়ানো যাবে এবং এক এক করে বাড়ানোর জন্য তুমি বলে দিস সো এবার যদি তুমি আবার স্টেপ ওভারে ক্লিক করো দেখো স্টেপ ওভারে তুমি হচ্ছে একটা ক্লিক করলা দেখো আয়ের মান হয়ে গেছে এক কারণ তুমি আর এই যে কন্ডিশন সে কিন্তু রেজাল্ট চেক করে দেখছে ট্রু এই জন্য আয়ের মানটাকে সে এক করে দিছে আবার যদি তুমি স্টেপ ওভারে ক্লিক করো দেখো সে হচ্ছে কনসোলে চলে আসছে এই যে প্রিন্ট করে দিছে এখন যদি তুমি এখানে মাউস নাও দেখবা এই যে আয় এই এখানে মাউস নিলে তুমি হচ্ছে দেখবা এই যে আয় আয়ের মানটা কিন্তু এখন ওয়ান দেখাইতেছে দেখো আয়ের মানটা মানে এটা ম্যাজিক কিন্তু বুঝছো এই ম্যাজিক তোমাকে বাংলাদেশে কেউ সহজে শিখাবে না দেখো আয়ের মান কিন্তু এখন ওয়ান এই যে দেখো মাউস সরাও দেখবা যে এটা নাই মাউস আয়টার উপরে নাও দেখো আয়ের মান কিন্তু ওয়ান এখানেও বলতেছে আয়ের মান ওয়ান তারপরে তুমি যদি আবার फाइनल আবার স্টেপ ওভারে দাও দেখো সে এখানে গেল কন্ডিশন চেক করলো এখন তুমি বুঝে যাওয়ার কথা তো আমি একটু দ্রুত শেষ করতেছি সে কনসোলে গেল চেক করলো দেখলো যে হ্যাঁ বাড়ানো যাবে তো আয়ের মানটা এখানে ক্লিক করো দেখো আয়ের মান হয়ে গেছে থ্রি এরপরে সে আবার কনসোলে সেটাকে প্রিন্ট করে দিল আয়ের মান এখন দেখো মাউস নিলে দেখবে আয়ের মান থ্রি তারপর আবার এখানে মাউস নাও চেক করতেছে আয়ের মান আবার বাড়াইতেছে এই যে দেখো ফোর এভাবে আমরা হচ্ছে এবার দ্রুত করে ফেলি দেখো বাড়াইতেছে যাইতেছে আয়ের মান বাড়তেছে কমতেছে না কমে না আচ্ছা ঠিক আছে সো এই দেখো আয়ের মান হচ্ছে এখন সিক্স সে প্রিন্ট করে বলতেছে যে আয়ের উপরে মাউস নাও দেখো আয়ের মান কিন্তু সিক্স তোমার কন্ডিশন কিন্তু মিলতেছে আবার হচ্ছে তুমি হচ্ছে এখানে চলে যাও দেখো আবার কন্ডিশন চেক করতেছে আয়ের মান বাড়াইছে এক সেভেন এরপরে আচ্ছা এরপরে তোমার এই যে প্রিন্ট করে দিল সেভেন এরপরে হচ্ছে তোমার আবার আয়ের মান চেক করতেছে আবার এক বাড়াই দিল এই যে আয়ের মান এট এরপরে সে আবার আসলো প্রিন্ট করলো এখন আয়ের মান দেখো এখানে আসলে এট এরপরে দেখো সে আবার হচ্ছে এই যে কনসোলে গেল এ চেক করতেছে দেখতেছে যে আর বাড়ানো যাবে কিনা সে হচ্ছে আবার দেখলো যে হ্যাঁ আরো এক বাড়ানো যাবে এরপরে সে কিন্তু আয়ের মান করে দিল নাইন এবং সেটাকে প্রিন্ট করে দিল কনসোলে এরপর সে দেখো কি হয় সে আবার কনসোলে গেল গিয়ে সে দেখবে যে এটাকে আর বাড়ানো যাবে কিনা এখন কিন্তু এই রেজাল্টটা কিন্তু সে চেক করলে কিন্তু বুঝবে যে না আত্ম বাড়ানো যাবে না যখন দেখবে যে সে আয়ের মানটা এই নয়ের উপর উঠানো যাবে না কারণ এই কন্ডিশনে বলে দেওয়া হচ্ছে দশের ছোট দশের ছোট মানে সেটা নয় তুমি এভাবে বলে দিস যখন দেখবে যে আর বাড়ানো যাবে না তখন এটা এ লাভ দিয়ে দেখো আয়ের মান হচ্ছে তোমার হচ্ছে আচ্ছা দশের সমান অথবা ছোট করে দিছে এরপরে দেখো সে কন্ডিশনটা কি করে এখান থেকে যে লাভ দিয়ে সে আর ওখানে যায়নি সে কিন্তু বেরোয় চলে আসছে আর এই দশটা কিন্তু তোমাকে সে দেখাবে না এটা ডিবাগিং এর কারণে সে হচ্ছে তোমাকে দেখাচ্ছে কিন্তু দেখো কন্ডিশন থেকে এবং সে এখান থেকে কিন্তু টোটালি বের হয়ে গেছে আবার যদি তুমি স্টেপ ওভার দাও ওই যে দেখো পুরো জিনিসটাই ক্লোজ কারণ তোমার প্রোগ্রামিং অলরেডি ক্লোজ হয়ে গেছে সো এই হচ্ছে তোমার ডিবাগিং এর একটা ধারণা আপাতত এখন তুমি বুঝে যাওয়ার কথা যে কিভাবে তোমার এই মানটা কাউন্ট হয় আর কিভাবে হচ্ছে তোমার এই মানটা বুঝে মানে বের করে আনে সো এটা যদি তুমি বুঝো তাহলে মনে করতে হবে তুমি কিন্তু মোটামুটি অনেক কিছু বুঝে গেছো আর এই লাল বাত্তিটা এখন বন্ধ করে দাও এটাকে বলা হচ্ছে ব্রেক পয়েন্ট সো আমরা নেক্সট এভাবে আরো অনেক ডিবাগিং করব। তো চলো আমরা হচ্ছে এবার হচ্ছে আরেকটু সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র দেখি আমাদের কনসেপ্ট গুলাকে হচ্ছে ক্লিয়ার করার জন্য ঠিক আছে তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য আমরা হচ্ছে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটা ফর নিব তুমি তো এখন বুঝে গেছো যে ফর লুপের জন্য ফর নিতে হয় ফার্স্ট ব্যাকেট দিতে হয় বার আই লিখে দিলে একটা এবং তুমি হচ্ছে আইটাই তো খুঁজে পাইতেছি না সাপোজ তুমি বললা যে আই ইকুয়াল টু জিরো আই শুরু হবে জিরো থেকে আইটা 
তোমার চলবে হচ্ছে 10 পর্যন্ত তো 10 এর পরে হচ্ছে তুমি স্টেটমেন্ট শেষ করলে এবং বলে দিলে হচ্ছে i প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে i টা চলবে হচ্ছে এক এক করে হচ্ছে বাড়বে এবার যদি তুমি এখানে কারণ নাম পিন করে দাও কনসোল ডট লগ सपोज মনে করো একটা স্ট্রিং পিন করলে একটা নাম পিন করলে सपोज জন্ডো যে তুমি বললা যে এই জন্ডো এই নামটা যে তুমি আমাকে বললা যে তোমাকে হয়তো তোমাকে মনে করো যে এই তোমার সারে বলল যে তোর নামটা হচ্ছে তুই হচ্ছে এখানে হচ্ছে নয় বার প্রিন্ট কর সো তুমি যেটা করবা এইভাবে হচ্ছে তোমাকে নয় বার বলা বলতে বলছে সো তুমি বলে দিলা প্রোগ্রামিং এর ভাষায় যে তোমার এই নামটা তুমি হচ্ছে এখন জিরো থেকে হচ্ছে মানে হচ্ছে নয় পর্যন্ত সো জিরো থেকে নয় মানে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তার মানে দশ বারে হবে যেহেতু জিরো থেকে কাউন্ট হবে সো কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দাও দেখো যে তোমার এই নামটা কিন্তু এখানে দশ বার কিন্তু প্রিন্ট হয়ে গেছে সো এই জিনিসটা যদি তুমি আরো একটু ডিপলি বুঝার ট্রাই করো তাহলে তুমি এখানে বলে দাও যে আমার আইটা শুরু হবে তুমি বললা যে এই আইটা শুরু হবে এক থেকে এখন কিন্তু জিরো থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু যদি বলো যে তুমি এক থেকে শুরু হবে তাহলে দেখবা রেজাল্টটা নয় বার আসবে আর জিরো থেকে শুরু হইলে দেখবা দশ বার আসবে আর তুমি যদি বলে দাও যে আমার হচ্ছে এই আইটা প্রত্যেকটা এ আয়ের সাথে তুমি হচ্ছে একবার একবার করে দেখাও তো এটার জন্য তুমি যেটা করতে পারো এখানে হচ্ছে একটা হচ্ছে তুমি হচ্ছে ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে বলে দাও যে আই তোমার হচ্ছে প্লাস ওয়ান ওয়ান হবে মানে এক থেকে শুরু হবে এবং হচ্ছে এটাকে তুমি কনক্যাট করে দাও প্লাস দিয়ে সো কন্ট্রোল এস দাও মানে এই স্টেটমেন্টটা এখন তুমি কি করলে এই আইকে বললা যে আই শুরু হবে ওয়ান থেকে কাউন্ট হবে এবং তুমি এটার সাথে এটাকে কনক্যাট করে দিলে কন্ট্রোল এস দাও এখানে একটা এভাবে হচ্ছে তুমি স্পেস দিয়ে দাও তাহলে তোমার এই প্রত্যেকটার আগে ওয়ান টু থাকবে তুমি কন্ট্রোল অল্টার এন দাও তো দেখো এই যে দেখো তোমার এই নামের সাথে কিন্তু এই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এই দশ বার কিন্তু চলে আসছে মানে এক থেকে সে দশ পর্যন্ত হচ্ছে গেছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে প্রত্যেকটার আগে এক এক আছে তো তোমার যদি তোমাকে যদি বলে যে বেটা তুই বড় ধরনের কোনো অন্যায় করছস এখন তোকে এই একশো বার এই নামটা পিন করতে হবে তো তোমার জাস্ট এখানে একশো দিয়ে দাও কন্ট্রোল এস দাও তুমি হচ্ছে কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দাও দেখো তোমাকে কিন্তু এই নামটা এক থেকে একশো বার কিন্তু তোমার কিন্তু এই নামটা কিন্তু প্রিন্ট হয়ে গেছে দেখো এই যে এই নামটা কিন্তু একশো বার তোমার হচ্ছে প্রিন্ট হয়ে গেছে আচ্ছা তো এ হচ্ছে তোমার হচ্ছে একটা প্রাইমারি লেভেলের হচ্ছে তোমার এই অবস্থা এরপরে যদি তুমি হচ্ছে এটাকে যদি বলো যে না তুমি হচ্ছে চাচ্ছ সাপোজ হচ্ছে এই আইটাকে তুমি হচ্ছে প্রিন্ট করবা সাপোজ মনে করো এক হাজার বার তুমি হচ্ছে প্রিন্ট করবা কাকে প্রিন্ট করবা সাপোজ মনে করো আইকে প্রিন্ট করবা মানে এক থেকে একশো পর্যন্ত এক হাজার পর্যন্ত তুমি প্রিন্ট করবা তাহলে যেটা করতে হবে এখানে জাস্ট তুমি হচ্ছে এটাকে দিয়ে দাও আমরা নতুন করে লিখলাম না তুমি হচ্ছে নতুন করে লেখা ট্রাই করিও তুমি বললা কনসোল ডট লক এ আই এ আই কে হচ্ছে আমি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি এক হাজার বার পর্যন্ত সো এক হাজার বার পর্যন্ত প্রিন্ট করবা এক দুই তিন চার করে করে এক হাজার পর্যন্ত তুমি প্রিন্ট করতে চাচ্ছ সো কন্ট্রোল এস দিয়ে দাও এরপর হচ্ছে তুমি কন্ট্রোল অল্টার এন দাও দেখো এই আইটা কিন্তু তোমার এখন কিন্তু এই যে দেখো এক হাজার বার পর্যন্ত কিন্তু তোমার এই প্রিন্ট হয়ে গেছে দেখো এখানে এক হাজার পর্যন্ত সে যাবে মানে নয়শো নিরানব্বই মানে এক হাজারের আগ পর্যন্ত সে প্রিন্ট হয়েছে মূলত এক হাজার বার হয়েছে ওই যে এখানে জিরো থেকে শুরু হয়েছে সো এই জন্য সে এক হাজার বার হয়েছে তুমি যদি বলো যে না জিরো থেকে না তুমি ওয়ান থেকে শুরু করতে চাচ্ছ সো ভালো কথা ওয়ান থেকে দিয়ে দাও তাহলে দেখবে যে এই ওয়ান থেকে সে হচ্ছে তোমার হচ্ছে এই নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত যাবে কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দাও দেখো এবার কিন্তু এই ওয়ান থেকে শুরু হয়ে সে হচ্ছে একদম এখানে হচ্ছে তোমার এই নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত সে যাচ্ছে তুমি যদি বলো যে না নয়শো নিরানব্বই না তুমি হচ্ছে এক হাজারও দেখতে চাচ্ছ তাহলে সিম্পল এখানে বলে দাও এই যে একটা লেস দেনের পরে একটা ইকুয়াল দিয়ে দাও তার মানে হচ্ছে এক হাজারের সমান এক হাজারের সমান পর্যন্ত যাবে এই কনসেপ্টটা তোমার বোঝার কথা কারণ আমি এই অপারেটর গুলো নিয়ে আলোচনা করছি এবার যদি কন্ট্রোল অল্টার এন দাও मान तुम्हें 
कंट्रोल अल्टर एन दिए दिला ए जे देखो तुम्हार होच्छे ए शे होच्छे प्रथम एक तार पर होच्छे एक शो एक एक शो दुमने होच्छे एक शो एक शो कुरे बड़ाई सो ए जो नए प्रथम एक थे के शुरू हुए से आज जो दी तुम्हें एक है ना जीरो दिए दी था ताऊले देखता तुम्हें चाहे एकदम सोलिड रेजल्ट आ पाई था एकदम कंट्रोल अल्टर एन दिया था देखो पहले में जीरो तार पर एक शो दूसरो तीन शो चार शो पांच शो ये छह शो सात शो एक हजार पर जन्दो शेकिंग तो ये बाबे चलो कैसे कहने तुम बोल सो जो एक शो एक शो करे देखा नो जन्नो अखों तुम्ही के एक शो करे बाढ़ आते चा देखते चा चोना दूसरो करे देखते चा चोना पांच शो करे देखते दुई मतलब पाँच सौ कोरे बार आए थे चाचा एवं कंडीशन है तो तुम्हें बोला दिसे एक हजार रुपए रेशे जाए थे पार बना है जनरल शे ए पहलम बारे जीरो ए पहलम जीरो तार परे पाँच सौ तार परे शे आरेक बार बार आए थे कि ये देख लो ये टाके एक हजार कुटते हो बे सो ये टाके होच्छ तुम्हारा लॉजिक एकों तुम्हार होच्छे आरोज होच्छे तुम्ही जे तुम्ही तुम्हाँ के बोला हुई से जे तुम्ही होच्छे एक थे के एक्शन मुद्दे सपोज तुम्ही एक टा आवार होच्छे नो तुन कोरे लेखो ये टेक्टो गैंजाम हो गये से तुम्हाँ के बोला हुई से जे एक थे के एक्शन एर मुद्दे जो तो गुला जोर शंका से ये गुला तुम्ही बेर करो ये टेक्टो इंटरव्यू क्वेश्चन प्रथम लुप नहीं तुम बोलते चाचो जो तुम आय शुरू हो नाओ आय दिला आईकुअल टू तुम दिला जीरो सो एकांत के दिला एर पर तुम्हें बोलते सो जब तुम्हारे आई टा तुम्हारे होच्छे आई जावे होच्छे तुम्हारे एक्शन पोज़न तो एवं तुम्हें एक्शन मुद्दे तुम्हें होच्छे एक्शन आक पोज़न तो तुम्हें होच्छे की कोटे चाचो आई प्लस प्लस कोटे चाचो बट तुम्हें चाचो होच्छे शुद्ध मात्रो की शंका जगुलो होच्छे even मानियो चा जगुला जोड़ शंका एगुला के तुम्ही print करते चाचो उन्नो किसे हो तुम्ही चाचो ना तो इटा कोरात जनो तुम्हाके जेटा करता होगे शेटे होच्छे मनोरंग बा आम्रा किन्तु एक टा condition है जो for loop एर भीतर तुम्ही चाले condition दीते पारो अबर condition एर भीतर चाले for चाला दीते पारो ये for एर भीतर ओ for चाला दीते पारो तुम्ही देख सिला ना जे ये आम्रा condition मने if एर मुद्दा एक टा if नीते पारी एक टा else नीते पारी अबर else एर भीतर अबर if else नीते पारी so for एर क्षेत्रो तुम्ही जिनिस्टा कुर्ते पारो किन्तु आप आदत इटे कुर्ते के लिए तुम्ही पैसा ही जावा so इटे एक टू पौरे तुम्ही बुझे जावा कि वे कुर्ता है तो आम्रो चाहिकन check करो � if जो दी if कोल की कुटता है तुम्ही तो भालो करे जानो एक टा वही fast bracket दी तो है ये fast bracket के मध्य तुम्ही अच्छा लेख बा जहाँ हमारा अच्छा i ये जे a i टा तुम्ही लेख दिला अच्छा modulus तुम्ही जानो किबा बार करे i modulus तुम्ही अच्छा दो ही दिए जोखन कोनो किसी के भाग कर बा i modulus to double equal मानी समान समान zero जोखन दो ही दिए को ताहोले जगुला होवे, शेगुला चे तुम्हाके चे odd number देखा वे, आर मने if i modulus to double equal जो दी zero होए, ताहोले तुम्हें एक है ना बोले दिला, जस second bracket में मतलब तुम्हें console dot lock करवा, जस console dot lock, तुम्हें काके lock करवा, तुम्हें चे i के lock करे दिवा, so तुम बोलते चाचो की बोल सो तुम्हें पूरा घटना टा, तुम्हें बोल सो, जस i के जो दी जीरो दिए मैं टू दिए भाग कर फिलबेगर रेजल्ट मैं बक्सर जीरो था प्रिंट कर देखा तुम्हारे विश्वास ना हम कंट्रोल अल्टर एन दिए देखो ये देखो से क्योंकि तुम्हारे जोर शंका गुला देखा चाहिए कारण हमरा जाने ये जोर जन्नो किंतु ये वाबे देखो पुत्ते एक टक किंतु जोर शंका शे देखा चाहिए या तुम्हारे जन्ने एक टक टैक्स थक बे शेटे होच्छ तुम्हें होच्छ बिजोट शंका गुला की वाबे देखते पारो ये जिनिस्टर चाहिए तुम्हें निजी निजे वेर करा ट्राई करो जो दी वे 
বলবা জানাইবা তুমি হচ্ছে কমেন্টে জানাবা আমাকে তারপরে হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে আমি সেটা দেখা দিব নেক্সটে সো তুমি এই জিনিসটা নিজে নিজে করা ট্রাই করবা যে বিজুট সংখ্যাগুলো তুমি কিভাবে বের করতে পারো আগের সবকিছু যদি তুমি যদি বুঝে থাকো আগের ক্লাসে তাহলে তুমি এই জিনিসটা পারার কথা আর যদি না পারো সমস্যা না আমরা সেটা দেখে নেব তো এই জিনিসটা তুমি করে ফেললা দেখো তাহলে আমরা একটা জিনিস শিখলাম যে ফরের মধ্যে আমরা ইফ দিয়েও কোনো কিছুকে চেক করতে পারি সো এই জিনিসগুলা কিন্তু আমাদের কিন্তু নেক্সটে কিন্তু অনেক অনেক কাজে লাগবে সো সবসময় মনে রাখবা যে এই কিভাবে তোমার হচ্ছে এই ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবল কে চাইলে তুমি বাহিরেও কিন্তু তুমি হচ্ছে ডিক্লেয়ার করতে পারো সো এটা এখন না এটা আমরা পরে দেখবো আগে হচ্ছে তোমাকে ফরের কনসেপ্টটা বুঝতে হবে এই তিনটে কনসেপ্ট মনে রাখবা যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কোথা থেকে কাম ডাউন শুরু হচ্ছে মানে কাউন্টিং শুরু হচ্ছে এবং কাউন্টিংটা কত পর্যন্ত যাচ্ছে এবং এই কাউন্টিংটা কি তোমার ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে না ডিক্রিমেন্ট হচ্ছে তুমি এটাকে ডিক্রিমেন্টের বিষয়টা হচ্ছে একটু জটিল তুমি হচ্ছে আপাতত ডিক্রিমেন্টে যাইও না কারণ ডিক্রিমেন্টে গেলে ইনফিনিটি লুপ বলে একটা লুপ আছে তুমি যদি এটাকে আই মাইনাস মাইনাস করো মানে আইটা হচ্ছে মাইনাস মাইনাস হতে থাকবে তখন কিন্তু তোমার কন্ডিশনটা কিন্তু ফলস হবে এবং তোমার এই লুপটা আজীবন ধরে চলবে যেটাকে আমরা ইনফিনিটি লুপ বলি তো আমরা লুপ নিয়ে নেক্সট ক্লাসেও কথা বলবো তখন তোমাকে হচ্ছে ইনফিনিটি লুপ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে দিব তখন তুমি ক্লিয়ার হয়ে যাবা তো আপাতত হচ্ছে তুমি এভাবে করো এগুলোকে মাথায় ঢুকাও এবং ডিভাগিং টেস্টিংটা হচ্ছে তুমি করে দেখবা দেখে হচ্ছে তুমি হচ্ছে ভালো করে হচ্ছে এগুলোকে প্র্যাকটিস করে ফেলো আর এই তোমার যদি ভালো লাগে তাহলে হচ্ছে তুমি হচ্ছে এখানে হচ্ছে তোমার এই ভিডিওটা তুমি হচ্ছে সবার সাথে একটু শেয়ার করে দিতে পারো এতে করে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই তোমার হচ্ছে যারা হচ্ছে জানতে চায় তারা কিন্তু শিখতে পারবে সো এটা কিন্তু তোমার একটা দায়িত্ব তুমি একটা জিনিস শিখলে তুমি যদি মনে করো তুমি শিখে পণ্ডিত হয়ে বসে থাকবা এটা কিন্তু ভুল ধারণা তুমি যখন আরেকজনকে শেখার জন্য হেল্প করবা তখন দেখবে অটোমেটিক্যালি তোমাকেও আরেকজন শেখানোর জন্য হেল্প করবে সো ঠিক আছে এটা যদি কোনো কিছু না বোঝো তাহলে হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে ফলোপ নিয়ে আরো কথা বলবো তখন দেখবা আরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপাতত আমি যতটুকু বুঝাইছি অতটুকু তুমি মনোযোগ দিয়ে প্র্যাকটিস করে ফেলো আর এই যে তোমার কিন্তু একটা টাস্ক থাকবে তুমি হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমি হচ্ছে জোট সংখ্যা বের করা দেখাচ্ছি তুমি হচ্ছে বিজোট সংখ্যা বের করে আমাকে দেখাবে এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট সো করে ফেলো হ্যাঁ ওকে